right ladies and gentlemen welcome back to exotic astrology and today i am extremely delighted i am amazed and i feel very fortunate and extremely lucky to make this announcement regarding kanchipuram which i spoke in one of my videos some time back and yes this video i will speak in english and i will also speak in hindi all right so first i will speak in english and then i will speak in hindi and specifically for this video it's my humble request to you with my hands folded hands that please share this video with anybody you know any human being that you know all right and especially if you are in the northern part of india or eastern or western or central part of india then uh, you must uh, share this with uh, the people living there because the people in south india they most of them know about this but even if you are from south india you can still share this all right so this is a very special announcement that there is a very 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 famous temple of lord vishnu it is known as varadraj temple which is there in kanchipuram kanchipuram is in the southern part of india in it's near to srm university it's a very very big college there i mean Tamil Nadu it's uh, SRM is around 50 kilometers from Chennai and Kanchipuram is bit more far from there so there's this very famous festival which happens once in 40 years yes 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 you heard it right once in 40 years this happens and now this festival is going on from the first week of July and it will go on for the next 45 days which means till 15th of june almost so one week has already passed or i would say one and a half weeks but still there are around 5 uh, weeks remaining okay so what's the specialities of this uh, festival is that there if you go to kanchipuram you will see there is the varadaraj temple varadaraj means the best of the giver of benedict the one who gives benedictions you know the best of the giver of benedictions that's what is the meaning of varadaraj so varadaraj dt is there he's lord vishnu himself and he's residing in kanchipuram and kanchipuram is also very famous for the great sage kanchipurna okay so i will explain that story some other time but uh, one day what happened long 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 back when it was satyuga that time lord brahma wanted to do some penance some austerity some tapasya for his benefit and the benefit of the entire universe and then he went to lord vishnu and he said that my dear lord i want to do some penance for my benefit and for everybody's welfare so where do you suggest me to do that i was planning to do it just anywhere and then lord vishnu said no you should not do it anywhere you should go to this place kanchipuram and you should do the penance there because the penance done there is multiplied by you know 1000 10000 million times so any penance which you do in kanchipuram is very 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 powerful all right so therefore now what happens is then that dt is there and the original dt as they say is in the anand sarovar which is a pond inside the temple that's where the main dt is okay and the main dt is name is ati varadraj and ati varadraj comes out once in 40 years now i will not go into the details of why once in 40 years and that's a, a long story but the point here is that many of us and when i say this i don't want to sound pessimistic here but many of us may realize that because of our age constraints maybe the next time when this festival happens again after 40 years we may not be uh, living that time to see this festival yes and of course none of us may live because who knows tomorrow we may just something may happen and none of us lives you know we all perish yes but the point is now if you are watching this video now is the time that you can go you can visit the place all right and when you visit the place you make sure that you should do some austerities some tapasya some penance 
and I had already made a video on mother of all remedies uh, in Kanchipuram where I said that you can go there on a Saturday and from Sunday you can start fasting till next Saturday okay so this means Sunday you start the fasting morning you don't eat anything no drinks no food nothing and till sunset all right till sunset you don't eat so this fast you do continuously for seven days i know it's very difficult but if somebody can do or even if you can do for seven days by fasting till 12 in the afternoon all right that is also great all right and if you can't do then even then you you should visit kanchi from now because this uh, dt is very powerful and uh, this dt as you know varadraj is the best of the giver of benediction so now the question is uh, when you go when you get the darshan what kind of benediction should you ask what kind of blessings well of course everybody will ask for their material well-being and that's perfectly fine at the same time always remember that uh, god will give these things very easily you know money name fame beauty recognition power position authority popularity everything god will give you but there is one thing which god doesn't give so easily yes what is that yes that is your love which is dormant inside for him all right that he gives to a very few selected to those who desire so now when you go in front of him apart from asking for uh, benedictions for your material life you know prosperous life or whatever if you are planning to get married then ask asking for a spouse or anything whatever you want apart from that please ask him this benediction that please give me the company or the association of spiritually like-minded people with whom i can stay and i can advance myself okay in spiritual life because that's the highest benediction that he can offer you and imagine if there's a very rich person he's a multi-billionaire trillionaire he's standing in front of you then maybe you will not ask him you know some pennies you know maybe you ask him something very big yes because you know he's very powerful and he or she has the power to grant you that so similarly when such a powerful dt is out after 40 years then instead of only asking you know uh, petty things of this material world which will anyways perish one day now there's nothing wrong in asking that you can always ask but along with that you should ask that please bless me that i will elevate my consciousness spiritually all right and apart from this what do i say you can uh, give some donations if you have monetarily or you can do some service there some seva if you cannot donate that's perfectly fine you can go and feed the brahmins there you can go and feed the general public okay you can take part in so many services which are there okay so that is something which you can do that will be greatly 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 beneficial for you and for the entire community and uh, please go before 15th of august okay because if you go at the last moment then things can get uh, difficult sometimes okay and i know many of you uh, you might be thinking that oh how can i take leave how can i do this how can i do that well remember once in 40 years this happens okay so unfortunately i will not be able to attend this festival due to some reasons which i try to evade <laughs> but all my efforts in vain so if you go there if some of you were watching this video if you go there then my request is you can please uh, pray for me also for my spiritual upliftment hopefully one day <laughs> and i'm very 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 happy that so many people they have already messaged me i have got tons of messages in my mobile and in my facebook in my email that I visited, you told to visit and I visited and, and it was an amazing experience, okay? So now uh, you might go there and uh, you may not get place to sleep there in Kanchipuram, okay? But uh, remember, you can always uh, stay in Chennai and you can go in the morning and take darshan and do some activities. You can chant the name of God and then by the night or by evening you can return, okay? 
so don't expect that you will get place to sleep in kanchipuram because it's fully crowded and rooms are booked 6 months 1 year before only for this festival specifically okay but uh, this is the time which we should uh, utilize and this is a once in a lifetime opportunity all right so i don't know who you are you are a man or a woman or you are 15 years 25 years 35 years i don't know if you are single you are married or whoever you are doesn't matter you are a britisher you are a hindu you are a whoever i mean <laughs> just go there and just uh, see the beautiful magnanimous form of this beautiful lord and i hope that he will definitely bless you for your overall development or all right and now i will speak in hindi to ye jo hamara kanchipuram jagah hai kanchipuram तमिलनाडु में आता है जैसा आप सबको पता है <laughs> तो तमिलनाडु में कांचीपुरा में जो जगह है बहुत बहुत आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत ही शक्तिशाली जगह माना जाता है इसको तो कांचीपुरम में अभी क्या हो रहा है चालीस साल बाद वरदराज भगवान जो विष्णु है स्वयं वो बाहर आ रहा है आनंद सरोवर से तो आनंद सरोवर एक पौंड को पता नहीं क्या बोलते हिंदी में <laughs> एक छोटा सा जगह है वहाँ पानी है जिसमें तो वहाँ पे ये जो भगवान का मूर्ति है वो रहता है और वहाँ से निकल के आते हैं चालीस साल में एक बार ठीक है और ये खाली पैंतालीस दिन के लिए वो बाहर रहते हैं और पैंतालीस दिन बाद फिर से वो वापस चले जाएंगे तो ये एक जुलाई से ले कर अगस्त के आसपास तक रहेंगे अति वरदराज तो इसका फ़ायदा आप सब लोग उठाइए और इसके लिए आप सब जैसा मैंने मेरे एक वीडियो में बताया था कि आप सब जा सकते हैं शनिवार को और शनिवार को जाके अगर संभव हो आपके लिए तो पूरा हफ्ता आप वहाँ रह के वहाँ पर आप व्रत कर सकते हैं सुबह कुछ ना खाइए कुछ ना पिए पीना मना है इसको सब कुछ मना है और अगर हो सके तो शाम सूरज ढलने तक सूर्यास्त तक आप लोग व्रत रखिए और नहीं हो सकता है तो 12 बजे तक आप व्रत रखिए ठीक है और उसके बाद आप वहाँ प्रसाद ले सकते हैं 6 बजे के बाद या 12 बजे के बाद और फिर आप वहाँ रामायण भागवतम महाभारत ये सब का पाठ भी आप कर सकते हैं भगवान का नाम भी आप जप सकते हैं वहाँ पे और आप वहाँ दान भी दे सकते हैं ना अगर धन राशि दे सके तो बहुत अच्छा है नहीं तो आप आ, कोई सेवा कर सके किसी की तो वो भी बहुत अच्छा है या दूसरों को प्रसाद आप बांट सके तो वो भी बहुत बढ़िया है और जाएँगे तो वहाँ पर मालपुआ ज़रूर खाइएगा और पुलियोगरे चावल इसको पुलियोगरे राइस बोलते हैं वो ज़रूर खाइएगा और बहुत सारे ऐसे स्वादिष्ट प्रसाद आपको मिलेंगे अभी तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे होंगी जिसका मुझे ज्ञान नहीं है अब पता नहीं मैं गया था पाँच साल पहले 2014 में गया था मैं तो अब पंद्रह में चार साल पहले तो अभी पता नहीं क्या क्या चीज़ें और हुई है वहाँ पर तो आ, मैं बहुत खुश हूँ बहुत सारे लोग जो मेरे वीडियोस देखते हैं उनको मैंने उन्होंने मुझे मैसेज डाला है कि मैं और मैं जाके आया हूँ वरदराज मंदिर और आ, ये जो वरदराज है ये आ, वो वो तब प्रकट हुए थे भगवान विष्णु जब ब्रह्मा जी कहीं तपस्या करना चाहते थे लेकिन भगवान विष्णु ने कहा कि कांचीपुरम में जा तपस्या करो तो तपस्या का जो फल है वो ना हज़ार लाख गुना ज़्यादा मिलता है वो वहाँ पे तो कांचीपुरम जब हम जाते हैं तो हमें भी कोशिश करना चाहिए कि हम भी कोई वहाँ पे तपस्या कर सके तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए और अकेले ना जाए पूरे दोस्तों के साथ जाए पूरा पूरे परिवार के साथ जाए या अगर आपके परिवार वाले नहीं मान रहे नहीं जाना चाहते तो बोलिए उनका आप लोग मत जाओ मैं जाता हूँ ठीक <laughs> है रुके मत ज़्यादा ज़्यादा सोचिए मत चले जाइए और कांचीपुरम थोड़ा दूर है चेन्नई से और वहाँ पे आपको रहने की जगह नहीं मिलेगी क्योंकि अभी भीड़ बहुत ज़्यादा है वहाँ पे तो इसलिए आपको शायद चेन्नई में रुकना पड़े ठीक है लेकिन वो भी कोई उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप सुबह अगर आप रात को चेन्नई पहुँचते हैं और आप कोई किसी भी होटल में वहाँ ठहरते तो 
पिछले दिन सुबह आप निकल सकते हैं कांचीपुरम के लिए तकरीबन डेढ़ दो घंटे में आप पहुंच जाएंगे कांचीपुरम गाड़ी से अगर आप जाते हैं तो वहाँ ट्रेन से भी आप जा सकते हैं चेंगल पेट टू तक आप जा सकते हैं फिर चेंगल पेट से आप जा सकते हैं वहाँ पे ठीक है लेकिन वो थोड़ा अगर आप नए हैं तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि गाड़ी से जाए ना वो वही बेटर रहेगा आपके लिए बेहतर होगा वो आपके लिए और अगर आपकी फैमिली साथ में है तो पूरा परिवार तो उसके बाद आप जाइए और जो भी आप कर सके वहाँ पे आप अपना योगदान दीजिए और अच्छे से दर्शन लीजिए और फिर वापस आ जाइए ठीक है एक हफ़्ता नहीं कर सकते तो एक दिन भी सही वो भी बहुत बढ़िया है और इस वीडियो को आपने दोस्तों आपके जितने लोग जिन जिनको आप जानते हैं किसी भी इंसान जिसको आप जानते हैं उनको फॉरवर्ड कीजिए ये वीडियो क्योंकि ये जो त्यौहार है ये 40 साल में एक ही बार होता है तो हो सकता है कि हम में से जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को ना अब दोबारा जब ये अवसर आए 40 साल बाद हो सकता है कि हम में से बहुत सारे लोग ज़िंदा ना बचे तब तक हो सकता है मैं ना बचूँ तब तक हो सकता है कोई भी ना बचे जो ये वीडियो देख रहा है या हो सकता है आप या कोई बचे जो ऐसा सोचे कि अरे 40 साल पहले भी मैंने ये वीडियो देखा था लेकिन मैं उस टाइम नहीं गया इस बार जाता हूँ तो पता नहीं आपका उम्र कितना होगा तब तक तो मेरा कहने का मतलब बड़ा सिंपल है कि पता नहीं क्या होगा कल हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे तो ये जो अवसर हमें अभी मिला है ये बाद में पता नहीं कब मिलेगा कि नहीं तो इस अवसर को मत गवाइए जाइए बढ़िया से जाइए एक दिन अगर पॉसिबल है तो आपके लिए संभव है तो छुट्टी लेके जाइए बॉस को बोलिए कि छुट्टी चाहिए बॉस छुट्टी दे देगा आपको ऐसा मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपका जो भी बॉस है आपको छुट्टी दे दे अगर आप नौकरी कर रहे हैं अगर आप व्यवसाय है आपका तो आप आपके जितने जितने एम्प्लॉयज़ हैं सबको एक दिन का छुट्टी दे दीजिए उनको बोले कि चलो तुम लोग भी चलो हमारे साथ ठीक है और जब आप जाए तो क्योंकि वरदराज वो है जो वरदान देते हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ तो जब आप जाए तो ये ध्यान रखिए कि आप भौतिक चीज़ों के बारे में तो भगवान से मांगे कि मुझे धन चाहिए या मुझे शादी करना है मुझे वर चाहिए वधु चाहिए जो भी जो भी ठीक लगता है आपको या घर रोटी कपड़ा मकान जो भी चाहिए लेकिन ये सब भगवान बड़ी आसानी से दे देते हैं लोगों को आपने देखा होगा दुनिया में कितने आलीशान लोग हैं कि दुनिया में कितने सुंदर लोग हैं दुनिया में कितने ज्ञानी लोग हैं आपने देखा होगा लेकिन एक चीज़ है जो भगवान नहीं देते अपने निजी पार्षदों को ही देते हैं ना वो है आपके अंदर जो आपके हृदय में जो प्रेम है उनके लिए वो नहीं देते भगवान ठीक है तो इस बार जब आप जाए तो उनसे ये ज़रूर मांगिए कि मेरे हृदय में जो प्रेम है आपके लिए उसको फिर से उजागर करिए कृपया मेरे हृदय से <laughs> जिस प्रकार आप अनंत सरोवर से उभर कर आए 40 साल बाद तो उसी प्रकार मेरे हृदय से भी ना आपका जो प्रेम है उसको निकालिए कैसे तो <laughs> तो ये आप कर सकते हैं ये बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए और जैसा मैंने कहा सबको लेके जाइए अगर पॉसिबल है तो संभव है तो नहीं तो अकेले तो ज़रूर जाइए ठीक है और इसके अलावा क्या कहूँ मैं सबसे शेयर कीजिए जिसको भी जानते हैं और जाइए अच्छा से सेवा कीजिए अच्छे से भगवान का नाम लीजिए वहाँ पे क्योंकि पता नहीं नेक्स्ट टाइम जब ये होगा तो हम कहाँ रहेंगे ठीक है तो धन्यवाद थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस एंड फॉर मे बी बुकिंग द टिकट्स तो अभी देख क्या रहे मेरा वीडियो देखना बंद करिए टिकट बुक करिए और निकलिए बहुत हो गया है यूट्यूब चलिए बाय बाय